quando à noite, mês do abril, e o mês do aniversário, e eu pensei em poder fazer uma coisa diferente. E por que não? Um bolo de carne assado. Fácil de fazer. Siga-me passo a passo, porque você se vai alucinar com esta receita. Vamos lá. Os ingredientes para o bolo da carne são os seguintes. Coloque pause, não esqueçam, pois esses são os ingredientes que vamos precisar para esta receita. E os ingredientes para os cogumelos são os seguintes. Então, o primeiro passo é picar a cebola para a nossa cebola caramelizada. Para o pimentão assado, tenho que picar isso em fatias. Então, vamos lá, que vou picar assim. Vamos já colocar aqui os pimentões agrega e vamos deixar que se assem um pouquinho, um par de minutinhos, vamos dando volta para que fiquem assados e perfeitos para poder rejear a nossa carne. Coloquei minha cebola aqui na panela e vou a colocar aí, coloquei lenha. A primeira coisa, colocar azeite de oliva. Sim, é bem abundante, porque como vai ficar a cara melissada, precisamos pegar uns 8 segundos de azeite de oliva. Colocamos sal fina agora, dois pitadinhas para que a cebola possa suar. Isso é muito bom. Agora, açúcar mascava. Colocamos tipo assim, 100 gramas. Isso sem qual, sei lá, será umas 8 pitadinhas. Para que fique caramelizado, temos que colocar várias, várias pitadas. Então, eu acho que 8 pitadas está bom. E por último, colocamos uns 8 ou 10 segundos de vinagre de maçã. Então já aconteceram 2 minutos por cada lado das fatias de pimentões e vamos a retirar e deixar repousar. A ideia da cebola caramelizada é que aí agora pode reduzir o azeite junto com o açúcar. Então, quando reduz um pouquinho mais, quando fique menos, aí vamos a pegar. Então, assim, normalmente são 20 minutinhos, algo assim. Vamos para provar. Agora que a cebola já está fazendo, vamos aproveitar de fazer nossos bifes de vacio. Então, aquilo que vamos fazer agora é simplesmente selar por um lado cada um, fogo forte, é, tipo assim, três minutos. A ideia é que poder se selar e depois de isso por dentro não vai ficar cru. Então, quando depois unamos esses cortes, é, vai ser mais fácil de fazer. É isso é a ideia. Acabei de colocar cada carne. A primeira coisa que tem que fazer aqui simplesmente duas pitadinhas por cada, por cada carne de sal grossa. Vamos colocar aqui. É importante que a cebola caramelizada vocês vá tentar revoltar cada cinco minutinhos, pois o que acontece? Se vocês deixam assim no mais, a cebola vai ficar pegada embaixo e pode queimar. Então, tenha olho com isso, vai revoltando cada cinco minutinhos, seis minutinhos, tipo assim. Se vocês têm um colher, Melhor ainda. Aconteceram três minutinhos, agora vou virar a carne, vou deixar aqui e vou deixar repousar para poder fazer aqui nosso bolo. Nossa cebola aí já caramelizou, então eu vou pegar agora. Aí somente tem aceite, vou pegar aqui, vou deixar aqui um momentinho, deixar que repouso uns minutinhos. Está, está muito quente. Então vamos lá. Hum. Hum. 
já repousou a canezinha, agora que vamos a passear, eu bolo o regime. A primeira coisa que eu vou colocar aqui são esses palitos, como é que se fala palitos? Colocar palitos até a metade aqui, por que razão? Depois eu vou abrir assim, toc, e vou começar a regear. Então primeiro você tem que colocar palitos aí, pode colocar também é, fio de algodão, mas isso é mais fácil. Aí, 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 e depois eu regeio. Vou mostrar agora. Agora que já coloquei palitos até a metade, vou começar a rechear a carne. Primeiro aqui, cebola caramelizada. Agora, colocamos nossos pimentãos assadinhos aí, vamos colocar aí dentro. Vamos rechear com queijo, prato, a última coisa, e depois terminamos aí colocando os palitos. Já arregiamos nossa carne aqui e agora vamos a colocar no churrasco. 20 minutinhos, 25 minutinhos por lado, a fogo meio. E vai ficar uma delícia, olha só, vai ficar muito, muito bom. Vamos lá por isso. Vamos a colocar dois pitadinhas de sal por cada lado. E como eu falei, 20, 25 minutos por lado, fogo meio. 6 segundos a mão, como está aí. Vamos colocar a cara. Uma pitadinha de pimenta do reino por cada lado. E por último, que eu gosto muito, duas pitadinhas de orégano que fica muito, muito bom. Já aconteceram 25, 25, 30 minutinhos e agora vamos a virar a carne, colocar dois pedaços mais de sal, mesmo processo que eu fiz, e aí esperamos entre 20 e 25 minutos, fica pronta para poder cortar. Agora vamos a fazer o, o, o decoramento, que são os cogumelos. Primeira coisa, coloquem aqui a faca, cortam aí e depois, com um colher, o que tem que fazer é raspar um pouquinho e levemente raspam aí o cogumelo. Então assim fica como uma concha de cogumelo. E yeah. o que você pode fazer com isso é que você vai poder colocar mais recheio, é isso. Já arrejei os cogumelos, agora vou colocar aqui na churrasqueira. Fogo meio, 10 minutinhos e estão prontos. São bem rápidos de fazer. Então vamos a colocar agora. Já aconteceram entre 20 e 25 minutinhos. Vou pegar a carne, vou colocar aqui, deixar repousar 3 minutinhos para que fique um pouquinho menos quente. O suco se esparça e aí. Vou cortar e chamar a galera. Já aconteceram 10 minutinhos para os cogumelos, agora vou pegar a eles e decorar o redor da carne. Agora é a hora de verdade. 
probar un bolo de carne asado y ver cómo fica. No solamente es jugar galera de ahí. Vamos la. Se vocês curtiram o vídeo, por favor, não esqueçam de inscrever-se no meu canal, de curtir aí. Uh, falem com seus amigos e amigas para que possam ver a receita. Muito bom. Se vocês quiserem uma nova coisa, escrevam aí embaixo com um feedback. Se vocês quiserem, aí, cada semana eu vou estar fazendo um novo vídeo. O mais importante é que vocês desfrutem com sua família e amigos. Saúde! Música